great pleasure uh, to be here again. Доброго дня, шановні колеги. Дуже знову раді вас бачити в цій залі сьогодні. And uh, we're going um, to talk about uh, pre-hospital analgesia, airway management, uh, anesthesia induction, and shock treatment. Ми будемо з вами говорити про знеболення анестезії і індукцію анестезії і інтенсивну терапію шоку на догоспітальному етапі. All right. Uh, so I have no conflict of interest. У мене немає конфлікту інтересів до поведі. And um, that's uh, what we are going to talk. Of course, there's different topics. We can just shortly talk about everyone, and I will give you some new ideas on these issues. Звичайно, це великі теми, але ми протягом 30 хвилин дуже коротко і чітко будемо говорити про знеболення, індукцію анестезії, лікування шоку. Okay. So first of all, if you perform any sort of pre-hospital treatment. Тобто, найперше, якщо ви хочете виконувати або надавати якусь догоспітальну допомогу, уникайте бачення якихось даних перед собою. Важливо, що повинно бути у вас. Це хороший менеджмент і організація вашої роботи. Тобто, перше, про що ми поговоримо, це знеболення. So if a patient is injured, um, you should think about non-pharmacologic treatment. Якщо пацієнт пошкоджений, в першу чергу він може отримувати нефармакологічне знеболення. Which is basically reducing any long bone fractures and immobilizing them. Therefore, sure. you, therefore you will have less pain, uh, less blood loss and uh, easier transportation conditions. Тобто нефармакологічне лікування болю це найперше мобілізація і стабілізація перелому на догоспітальному етапі, що дає можливість знижити больовий синдром, знижити крововтрату, мінімізувати пошкодження на розсудині. Another very important issue which has uh, become very popular in uh, Central Europe is the pre-hospital use of uh, ketamine. I'm aware that it's not used here, but I highly recommend that you try to get it into pre-hospital practice also in this country. І великою широкою практикою користується по всій Європі використання кетаміну на госпітальному етапі в мінімальних дозах для знеболення пацієнтів. Я знаю, що це не використовується поки що в Україні, але я би хотів би, щоб це ви внесли в думки своїх лікарів. It's the mainstay now in many patients who are traumatized in our countries in Central Europe. В нашій країні, в Центральній Європі, це ми використовуємо дуже широко, особливо в травмованих пацієнтів. And I will show you why. І я вам покажу чому. This is a study from the London Air Ambulance. So one helicopter for 9 million inhabitants in London. Це дослідження, яке проведено на догоспітальному етапі, нарікладною допомогою на гелікоптерах і швидких. And they published their experience on thousands of patients on ketamine pre-hospitally. І дослідження було проведено на тисячах пацієнтів з використанням кетаміну на догоспітальному етапі. As you see here in this slide, most patients had a normal Glasgow scale, Glasgow coma scale of 15, but some were also, let's say, injured to a certain extent that they were not completely conscious anymore, and some were even more than, than, let's say, sedated. Тобто, якщо ви подивитесь на слайд, то ви побачите, що більшість пацієнтів були в свідомості 15-ти бані, але також були включені в дослідження пацієнти зі зниженим рівнем свідомості, тобто і 9, і менше 9 балів. Тобто, це ті дані по свідомості, які були отримані до того, як пацієнти отримували потім гіпнотики внутрішню вену. And these were the doses which were administered of ketamine, which is the racemic ketamine pre-hospitally. Intravenous ketamine, sometimes very rarely intramuscular ketamine for anesthesia induction or also for analgesia. Подивіться, будь ласка, на цьому слайді, це рекомендовані дози застосування кетаміну до догоспітального етапі, які можуть використовуватися внутрішньою веною або внутрішньою мізею. Відповідно, доза для індукції 2 мг на кілограм внутрішньої веною або внутрішньою мізею 10 мг на кілограм, хоча це рідко використовується. І дози представлені для седації і для знеболення. And this is the data now for ketamine use in the upper figure and midazolam use in the lower figure. І тут показані також дози використання кетаміну і медазоламу на догоспітальному етапі. So as you see here, the doses of ketamine used are very low, like 10 to 30 milligrams only per, for most of the patients, sometimes also more, and uh, midazolam uh, doses were up to 2 milligrams in most cases. Як ви можете побачити, це дози вказані не на міліграм на кілограм, а загальна доза. Тобто вони дуже невеличкі. Міліграм, кітамін 11-20 міліграм, мідозолам 1,1-2 міліграма. Тобто це дуже невеликі дози седатиків. 
the authors concluded that uh, analgesia was uh, satisfactory in most patients and there were, were no major adverse events in thousands of patients with the use of ketamine pre-hospitally. И uh, таким чином ми хочемо ствердити своїм дослідженням і своїми даними, чи дуже багатьох пацієнтів використовуючи кетамін в маленьких дозах на доспітальному етапі, ми уникаємо в подальшому інших тяжких ускладнень, які можуть у них розвиватися, і зовсім не мали побічних ефектів у цих пацієнтів від введення кетаміну. Uh, we are now, uh, just to give you an idea, looking into our database in Austria in helicopter rescue. We have 10,000 of cases and uh, we will also go to publish this data on ketamine on 10,000 of patients in the near future. І зараз в Австрії ми також проводимо велике дослідження, куди вже війшло більше 10 тисяч пацієнтів. Це пацієнти на догоспітальному етапі, які транспортувалися гелікоптерами. І ми скоро плануємо публікувати результати наших досліджень. All right. Uh, another very important and interesting issue uh, for uh, also for Ukraine and remote areas could be the pre-hospital use of regional anesthesia. І також мені здається, що дуже цікаво було почути для України, що широко використовується на доспітальному етапі прегенерний метод знеболення, регенерна анестезія. If you look into into Medline, you will see that over the last 10 years different uh, approaches have been um, discussed. I would like to show you just exemplar just as an example um, a case uh, we reported from Switzerland on uh, let's say the treatment uh, energetic treatment of a patient with digital frostbites. Дуже багато зараз даних є медичних публікацій в Медлайні стосовно застосування регіональної анестезії на догоспітальному етапі. Я вам хочу показати клінічний приклад, який ми зареєстрували в Швейцарії. Це у пацієнта, у якого було дистально дистально відмороження пальців рук. This patient basically was um, trapped on a mountain hut in the mountains. Цей пацієнт працював у горах, тобто працював підйомником у горах. And because of bad weather, he could not be evacuated to the next hospital. І враховуючи, що погода була достатньо погана, не могли його евакуати негайно в госпіталь. So they started rewarming this patient uh, with warm water on the hut, and because of severe pain, they had to uh, perform wrist blocks on both sides of his hands. Враховуючи, що пацієнт основною проблемою було те, що його треба було зігріти, але паралельно у нього був вирішений болівий, е, болівий синдром в руках, як ви бачите на зображенні. Тому ми вирішили використати регіональне знеболення. With the both-sided wrist blocks, um, analgesia was sufficient, he could be easily rewarmed, and the next day he could be evacuated. Тобто ми не користували зап'ясткою боком, ульнарне і медіальне блокування, і потім це дало нам змогу знеболити його, зігріти його, і через добу тільки транспортувати в інший заклад. Therefore, if you look into literature, you will see plenty of, uh, of studies, um, reviews on the whole topic, but also um, regional anesthesia performed now by paramedics uh, for femoral fractures and uh, similar injuries. And I could expect that uh, also here in this country, but certainly also in other countries with remote areas and long transport times, um, regional anesthesia could be a, be a benefit for your patients. І я хотів би показати вам серед багатьох досліджень, от приклад того, одне із досліджень про застосування парамедиками на догоспітальному етапі при таракальній травмі блоку широкої фасті грудної клітини. Тобто ми все далі більше йдемо в тому напрямку, щоб використовувати ще й парамедиками регіональні методи знеболення. And this, and this regional anesthesia, of course, is just done with anatomic landmarks. І, звичайно, регіональна анестезія може використовуватися лише при, норм... при хороших анатомічних знаннях. And success rates of 80 to 90 percent. Uh, success rates? А, і, і uh, успіх використання від uh, 90... 80 to 90 percent. Uh, від 80 до 90 відсотків. Um, another issue um, uh, where we looked into was uh, how to perform pre-hospital pre analgesia. We had a review on how to treat moderate to severe in mountain rescue, but that's also related to remote areas. And we just compiled this review with um, colleagues from Canada, Nepal, Switzerland, Sweden, so also with long transport times. І наступне дослідження, яке вам демонструє, це догоспітальна аналізія, догоспітальне знеболення. Звичайно, воно було проведено на пацієнтах при наданні допомоги в горах, але це запросто може бути використане на догоспітальному етапі. Хотів би відмітити, що це міжнародне така, міжнародне дослідження, тому що приймали участь колеги з Непалу, із Канади, із великої частини Європи. So what are these uh, colleagues doing with their patients in severe pain? Тобто, що роблять ці колеги у пацієнтів із середнього ступеня або тяжким болівим синдромом? 
Uh, so if you look at this data, I mean, it's a big table, you will see that patients, or oh, let's say patients, depending on the country where they are treated, will receive opioids like morphine, fentanyl, sometimes fentanyl IV, sometimes intranasal or evil buccal. Uh, they will receive some non-steroidals, but also ketamine, again, in different uh, application ways, but also um, methoxyflurane and nitrous oxide. Nitrous oxide is 50% nitrous oxide and 50% oxygen. І як ви подивитеся на це наше дослідження, що в деяких пацієнтів звичайно використовують наркотичні анальгетики, фентанін, нутрішньовенні, інтраназальні або буккальні. Також у деяких пацієнтів застосовують нестероїдні протизапальні препарати, у деяких парацетамол, кетамін в тих дозах, яких я вам показував. У деяких пацієнтів використовують низькі дози метоксифлюрану, але і для знеболення використовують також 50 на 50 співвідношення подачі закису азоту із киснем на догоспітальному етапі. Because we have to be aware that uh... In many countries, there are no doctors pre-hospitally available. Тому що я вам хочу ще раз нагадати, що в багатьох країнах лікарі взагалі не мають на догоспітальному етапі. And therefore, in some countries, like in Great Britain, mountain rescuers or paramedics are able to provide morphine IM. Я вам хочу сказати, що багато парамедиків, наприклад, в Великій Британії, інших країнах, можуть робити багато інших речей і більше, ніж я можу. Or also soldiers, or for instance, the U.S. Army can provide morphine IM. Наприклад, військові парамедики або інші можуть набагато робити більше речей, ніж я можу. Тому я думаю, що це абсолютно можливо для того, щоб використовувати і в вашій країні. Зараз ми поговоримо з вами про індукцію анестезії. Найперше, про що я поговорю, це дослідження, яке ми назвали Мюнхенівський Октоберфест. You may be aware that Munich has, Octoberfest Munich has one of the highest beer consumptions worldwide. Напевно, ви багато чули про ці події, які відбуваються під час Октоберфесту в Мюнхені. With lots of intoxicated people. Під час нього ми маємо дуже багато пацієнтів, які в основному мають високий дуже ступінь інтоксикації алкоголем. And in this interesting study, when when they looked at severely unconscious patients with a GCS of six, when they treated them properly, well, like in lateral rescue or recovery position. Um, uh, with good monitoring by devices, but also by nurses and doctors, they had not to intubate a single patient. Як ви побачите, по результатам цього дослідження, серед цих пацієнтів, які були в стані глибокої інтоксикації, більшість із них були за шкалуком газу менше 6 балів. Але цих пацієнтів ми не інтубували, ми їх моніторували за допомогою девайсів, підручних засобів і спостерігали за ними. Всі ми не були розташовані в покращеному, в recovery position, в покращеному положенні. The point which I want to make is that not every patient who is severely unconscious needs, uh, needs uh, intubation, of course. It depends really on the, on the, on the, on the, say, on the development In these patients, they had vomited. Rescuers were aware that they would improve. It's a completely different issue if somebody has a traumatic brain injury, where you know that he will deteriorate. І моя основна думка, що я хотів донести вам цим дослідженням, що не всі пацієнти з різким тяжким зниженням рівням свідомості повинні бути заінтубовані. Тобто, звичайно, якщо у пацієнта блювання або порушення ковтання рефлекси або рефлекси з верхніх дихальних шляхів, то ви їх інтубуєте. Звичайно ж, шість балів не стосуються пацієнтів, у яких є тяжке пошкодження головного мозку або тяжка черепна мозкова травма. Additionally, if you think that patient needs oxygen, maybe they don't need the endotracheal tube, but they just need oxygen. And one thing which in many emergency medical services now in Central Europe is used is non-invasive pre-hospital ventilation. І я хочу відмітити ще наступне, що не всі пацієнти потребують інтубації, але багато пацієнтів на догоспітальному етапі потребують подачі кисню. Тому ми зараз йдемо до того, щоб не інтубувати на догоспітальному етапі, використовувати неінвазивні втручання кисень і неінвазивну вентиляцію. Another issue, if you really think that this patient has to be intubated, you should pre-oxygenate him very well. That means nitrogen is washed out and the body is filled up with oxygen. How should you do that? І якщо ви вже і вирішили інтубувати пацієнта на госпітальному етапі, то я дуже прошу пам'ятати про хорошу преоксигенацію, тобто денігтронізацію насичення пацієнта киснем. Як це зробити? На що орієнтуватися? Ideally, patients before they before anesthesia is induced should have an oxygen saturation of 99% or higher. 
or uh, if you have um, oxygen measurement, uh, the expiratory oxygen intra-hospital you normally measured is 80% or higher. How can this be reached? Normally you should ask a patient to take eight deep breaths uh, just to wash out the nitrogen. І перед тим, як ви вирішили видати пацієнту ліки для введення в анестезії і інтубацію, ви повинні досягти у нього цільових значень. Ця ситуація повинна бути 99 і вище, тобто 100%. Якщо ви можете вимірювати кінцеву концентрацію кисню на видиху у пацієнта, то вона має бути йти в напрямку до 80%, якщо ви цим користуєтеся. Як чим це можна досягти? Це виконання вісьми глибоких вдихів або нормальної вентиляції пацієнта протягом трьох хвилин до інтубації. Where do you store this oxygen? Де розташований наш кисень, де він, скажімо так, існує? As you see, after pre-oxygenation, with 100% oxygen, there's much more oxygen in the body, but where does it end up? Як ви бачите, протягом пре-оксигенації 100%-ковим киснем протягом 3 хвилин, кисні в організмі знаходиться більше 4 літрів. And as you see here, it mainly ends up in the lungs. І 3 літри із них розташовані саме в легенях. And therefore, a patient can remain apneic, uh, even if you have problems to intubate them for many, many minutes, three, five, and even more minutes, uh, without a drop in the oxygen saturation. Тобто ви можете не переживати, якщо пацієнт 3-5 хвилин буде не вентилюватися, не буде ніяких проблем в зв'язку з тим, що у пацієнт достатньо насичений киснем до інтубації. Ви можете маневрувати під час своїх маніпуляцій, у вас є час. So therefore, if you plan your airway management properly, you won't run into such problems. І я хочу сказати, якщо ви плануєте забезпечення прохідності дихання шляхів або ваших дихання шляхів, то пам'ятайте, що це дуже ризиковано, ви повинні про це дбати, уникати ускладнень. There are difficult, there, there's of course a difficult airway. I won't go into the details of difficult airway, but again, if you assess the difficult airway properly, you may be aware if there's a difficult airway or not, and discuss this properly, the management with your team, so that you may be able to handle it properly. І коли, наприклад, ви працюєте з травмованим пацієнтом, звичайно, ви завжди думаєте про тяжкі дихальні шляхи. Але перед тим, як працювати з тяжкими дихальними шляхами до початку роботи, ми повинні свій план чітко скоординувати зі своєю командою. Тобто, що ви будете робити, коли у пацієнта тяжкі дихальні шляхи? There are difficult, um, there's a difficult airway algorithm by the Difficult Airway Society. The point I want to make here is that when you start airway management, you should be aware of a plan A, which when it fails, you have a plan B, should have a plan C. And it's not only that you should have this plan, but all the team should be aware of the plan. And uh, every team member should know the drugs, the tools which should be used in plan A, B, C. І ви можете використовувати будь-який протокол забезпечення прихідності тяжкої дихальні шляхів, наприклад, на прикладі ДАС. Але основна мета, до чого я хочу сказати, що вся команда, яка приймає участь в забезпеченні дихальних шляхів, повинна тримати в себе в голові, що може існувати план А, якщо він у вас не виходить, ви переходите до плану Б, С і так далі. Але кожен із учасників команди повинен знати, що використовується при плані А, які ліки при плані Б і подальшому. A uh, very interesting thing uh, over the last years has been the uh, reluctance to perform cricket pressure anymore. І тут я хотів би вам показати дуже цікавий слад про використання прийому селіка, до якого ви звикли, і використовувати його тривалий час. Some studies have shown that, uh, like this MRI study, have shown that when you put the fingers on the, on the cricket, the esophagus tends to move laterally. That means the esophagus gets not obstructed. І, як ви побачите, із правої сторони на зображеннях по МРТ. Ось подивіться, будь ласка, на нижню картинку. Тут МРТ зроблено, коли двома пальцями виконується прийом селіка. Так як ви бачите, що стравохід ніяк не перетискається, він просто зміщується в сторону. Тобто стравохід не перекритий, тиск не захищає. І декілька статистів вважають, що в мінтайм, Um, with performing a tricoid pressure or selic maneuver, like valve mask ventilation, but also laryngoscopy and even endotracheal intubation may get, get more difficult. Therefore, nowadays, uh, the general recommendation is not to perform tricoid or selic maneuver regularly in every patient. Прийомом селіка, то порівнювали з масочною вентиляцією, з лялінскопією і ендотерхіальною інтубацією. І це дослідження має зависно від того, що не варто використовувати прийом селіка для попередження регургітації. 
Of course, uh, when an endotracheal tube is inserted, you should see um, uh, moving it down through the vocal cords. And another general recommendation is uh, with every endotracheal intubation to get the capnography to confirm correct position and uh, also not only during intubation but also during transport. І коли ви виконуєте все-таки у пацієнта ендотрахіальну інтубацію, перше, основне підтвердження того, що ви правильно заінтубували, це введення трубки між, зв'язочні, між голосові зв'язки. Друге, це використання капнографії, але не лише підтвердження, де інтубаційна трубка розташована, а й під час транспортування пацієнта. Ну, звичайно, статоскопія, аускультація. Як ви дискусили, окрім ендотрахіальної інтубації, ви маєте мати план Б, який може включити ларинжер маску або інші суперглотик гірвей. І коли ми говоримо про ендотрахіальну інтубацію, у нас завжди повинен, бу, плати, пл, повинен бути план Б. Наприклад, в ньому я би хотів би говорити, поговорити з вами про використання лінгіальної маски або інших надглоткових девайсів. It's less important which device you use, but it's more importantly that the device you are using um, um, is, is well known to you and you're well able to use that device. Це дуже добре, що можна використовувати такі девайси, але ви повинні пам'ятати, що не завжди і добре їх використовувати, тобто в них є негативні сторони. Зараз я хотів би поговорити, як можна використовувати і проводити внутрішню венну знеболення. Uh, basically, Anesthesia. yeah, basically, of course, you will provide any sort of uh, opioids, very likely. Звичайно, ви будете використовувати якісь наркотичні анальгетики, які ви звикли. Or again, uh, ketamine. І знову ж таки, я говорю про кетамін. Again, uh, you will use this drug which you know best. І я думаю, що цей шлях був би найкращим використання кетаміну. In our daily clinic practice, and which is also recommended now by experts worldwide, the more unstable a patient is, uh, the less hypnotic or analgesic he gets, but it, he may get just one uh, just basic uh, anesthesia with ketamine if he's very unstable with blood pressure. Uh, звичайно, ми у наших пацієнтів на догоспітальному етапі можемо використовувати інші гідотичні препарати, але якщо пацієнт гемодинамічно нестабільний, ми використовуємо лише кетамін. And uh, these doses here of ketamine are for the ketamine S, which is the uh, S isomer. So it's not the racemic uh, ketamine as before. It's the new, it's the new ketamine, the S ketamine. And we use some ketamine of different isomers. So we use racemic ketamine, not L isomer, but R isomer. It's a little different ketamine. Yeah. Uh, so half the dose basically of ketamine, of the, with the new ketamine. Тобто, чому ми його використовуємо? Тому що ми можемо використовувати менші дози цього нового ketamine. Yes, of course, every drug has its side effect, and again, also for the hypnotics, you will use those drugs which you know best. Які ліки ви повинні використовувати при анестезії пацієнтів? Звичайно, ті ліки, про які ви знаєте найкращі. Ну, я думаю, що вони вам знайомі. A very important thing is um, what happens if the airway gets difficult. І що може трапитися, якщо все ж таки, чому я говорив про анестезію, зараз знову вертаюся до тяжких дихальних шляхів. Що, якщо ви підозрюєте пацієнта на наявність тяжких дихальних шляхів, що робити? If you know that the airway is difficult because you have a facial trauma, uh, then you should avoid, so you have an expected difficult airway, then you should avoid anesthesia, just optimize oxygenation as we have discussed, and bring this patient to the hospital where ideally an awake fiber optic intubation should be performed. Якщо ви бачите, що у пацієнта є тяжкі дихальні шляхи, тобто, наприклад, пацієнт із тяжкою травмою обличчя, то рекомендацією тут є уникати анестезії на догоспітальному етапі, оптимізувати у пацієнта подання кисню, оксигенацію і швидкий транспорт до спеціалізованого лікувального закладу, де в лікарні а, йому можуть виконати задовільну інтубацію професійно. Якщо є тяжкі але якщо ви бачите, що у пацієнта, в принципі, не тяжкі дихальні шляхи, і у вас є досвід виконання анестезії інтубації на догоспітальному етапі, то ви можете використовувати індукцію анестезії на догоспітальному етапі. But if you're not highly expert, um, high, uh, a very good expert, then you should just um, um, avoid uh, pre-hospital anesthesia at all. Але знову ж таки наголошу, якщо ви не володієте достатніми методиками або ваші колеги, то уникайте введення будь-яких анестетиків на госпітальному етапі. The major problem will may occur if the airway is uh, unexpectedly difficult. So what are you doing then? 
Інше питання, коли неочікувано розвиваються у вас тяжкі дихальні шляхи, тобто пацієнт зовні виглядає нібито нормальним, доступними шляхами дихання. Тобто, на цей момент, якщо airways є неочікувано дихальні, ви не можете інсерти ендотрокіал тюб. Тобто, якщо ви не очікували, що пацієнта тяжкі дихальні шляхи, все одно в першу чергу ви повинні оптимізувати розташування пацієнта, покращити його і провести преоксигенацію, то, що я казав. Ви потім переходите до масочної вентиляції пацієнта, пробуєте її виконувати. Добре, якщо масочна вентиляція виходить, у вас ви можете перейти потім до засування лінгіальних масок, покращення вентиляції і транспортування пацієнта у лікувальний заклад. Якщо ви не знаєте, як встановлювати супраглоточні девайси, або у вас немає їх наявності, продовжуйте вентиляцію маскою і перевозьте пацієнта до лікувального закладу. Якщо ви бачите, що і масочна вентиляція неможлива, і інтубація неможлива, і встановлення супроглоткових девайсів неможливе, проексигнуйте пацієнта, переходьте до протоколу хірургічного відновлення дихальних шляхів і негально транспортуйте його до лікарні. Finally, we come to shock treatment. Зараз ми поговоримо з вами про лікування шоку. I just show you the guidelines which we developed a few years ago for again for remote areas, uh, mountain, but also remote areas with long transport times. Я вам покажу зараз дослідження, яке закінчене декілька років назад про лікування травмованих пацієнтів, правда, на у віддалених регіонах, зокрема в горах, але це використовується на одоспітальному етапі дуже широко. And I just want to bring also to your mind that this has been developed in 2009 and things have changed slightly uh, in 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 the meantime. Я хотів би відмінити, що дослідження 2009 року, але дещо воно змінене на сьогоднішній час. So, його зміст. So we certainly need to update that as well, but I would just so to to show this to you. Я розумію, що ви, можливо, знаєте про це, але я хотів би вам показати, що змінилось, скажімо так. Якщо ви бачите пацієнта в травматичному шоку, перше, звичайно, ви думаєте про свою безпеку, про його безпеку. Звичайно, далі ви переходите до контролю кровотечі, протекції дихальних шляхів. At this stage, we said call helicopter, but that may also be an ambulance car, which is able to bring the patient quickly. Уже на цьому етапі ви повинні думати про те. Ну, ми, наприклад, думаємо про виклик гелікоптера, а ви про виклик швидкої. Control A and B, airway briefing. Контроль обов'язково над A and B, над диханням і грудною кліткою. And of course, large IV lines are also intrauterus access is very important. І використання внутрішньовенного доступу великими канюлями або внутрішньокісткового. I would not recommend administration of fluids at that point anymore. Це саме те, про що я хотів сказати, що змінилось в тому дослідженні. Я не рекомендую вам використовувати вже такі високі об'єми розчинів на довгоспітальному етапі. І в наступному, що лити пацієнту, ви повинні в першу чергу поставити собі запитання, чи є в пацієнта тяжка черевно-мозкова травма, чи немає. Без травматичного травма, дозволяйте рад прессу до 90, систолик. Якщо у пацієнта немає тяжкої черепно-мозкової травми, ви можете перейти до протоколу допустимої гіпотензії, тобто підтримувати систолічний артеріальний тиск у межах 90 мм штутного стовпа. Але якщо пацієнт знаходиться в... Ну-ну-ну. Якщо пацієнт знаходиться із... Якщо у пацієнта є тяжка черепно-мозкова травма, то рекомендована підтримка систолічного артеріального тиску 110 і вищі мм штутного стовпа. This is a big problem. Це велика проблема. Because you will need fluids, you may also need vasopressors, and you may also consider the use of hypotonic hyponcotic solutions. Це звичайно і важко виконати, тому що такого пацієнта ми повинні використовувати і розчини, ми повинні використовувати гіпертонічні розчини і раніше використовувати вазопресори. But you may be aware that if you use too many fluids, you will destroy your coagulation. Але ви повинні пам'ятати про те, що коли ви використовуєте багато розчинів, ви можете викликати дилютаційну коголопатію. Зрозуміло, що пацієнт буде більше кровити і у нього витачить більше крові. 
Uh, we talked about analgesia with regional anesthesia, non-pharmacological and pharmacological treatment. І як висновок, хочу нагадати, що аналізія може включати в себе наступні елементи. Це використання нефармалкоїчного знеболення, стабілізація переломів, фармалкоїчного знеболення на догоспітальному етапі і медикаментів. Ми говорили також про аеровий менеджмент, і тільки певна група пацієнтів, які бенефітують від аеровий менеджменту, це ті, які мають травматичну травматичну травматичну. І ми також з вами говорили про забезпечення прохідності дихальних шляхів і з покращенням для пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою. Тобто це інтубація, а для інших пацієнтів – прооксигенація. Ми також говорили про індукцію анестезії на догоспітальному етапі. Це хороша прооксигенація, використання ліків і використання міорелаксантів. And we also talked about shock treatment and be aware of uh, patients with traumatic brain injury where you aim for a high blood pressure and patients without a traumatic brain injury where you also may go for uh, permissive hypertension. Висновком стосовно лікування шоку я хотів би відмітити наступне, що цільовим значенням пацієнтів з супутньою черепно-мозковою травмою тяжкою має бути систолічний артеріальний тиск вище 110 мм втутно стопа. У всіх решта пацієнтів при відсутності ЧМТ тяжкою ви можете йти по протоколу допустимої гіпотензії 90 мм втутно стопа. So I hope I was able to answer some of your questions and I did not confuse you too much. Надіюсь, що я дав відповіді на якісь ваші відповіді і не дуже вас бентежив. Дякую вам дуже.